Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, je vais te parler d'un concept qu'on retrouve très largement sur Internet et que je vais euh, déjà dans un premier temps te présenter et que je vais un petit peu critiquer aussi. Euh, C'est une manière pour pouvoir gérer tout simplement son budget qu'on appelle la règle des 50-30-20 qui est très connue. Et typiquement, aujourd'hui, tu sais que bon, bah, la gestion de budget, la location d'actifs, c'est vraiment quelque chose de très important. Aujourd'hui, si tu veux investir bah, et si tu n'es pas capable de gérer ton budget, ça va être compliqué pour toi pour avoir une capacité d'épargne et une capacité d'investissement. Et mieux tu vas gérer ton budget, bah, meilleure sera ta capacité d'épargne et meilleure sera finalement ta capacité d'investissement. Donc, ça va vraiment de pair. Et peu importe que tu aies aujourd'hui un gros patrimoine ou un petit patrimoine, la gestion de budget, ça sera toujours au centre justement de tout ça. Parce que si tu ne sais pas aujourd'hui combien il y a d'argent qui rentre, combien il y a d'argent qui sort, bon, bah, Déjà, tu n'as pas les bases et tu ne pourras clairement pas aller plus loin. Donc là, la règle des 50-30-20, c'est très simple. C'est 50% notamment dans la catégorie besoin et on verra ce qu'on va mettre dedans. C'est les charges incompressibles type loyer, la bouffe, etc. Après, tu vas avoir 30% dans les charges plaisir et tu vas avoir 20% dans tout ce qui va être lié à l'épargne. Donc ça peut être pour ton épargne de sécurité, ça peut être aussi dans ta capacité d'investissement. Mais en général, c'est une règle qui est très largement proposée sur Internet. Pour une raison évidente, c'est que c'est très facile, ça se retient très facilement et c'est accessible aussi pour beaucoup de personnes. Euh, 50% quand tu prends en compte la voiture, le loyer, etc. On est même des fois même au-dessus de 50% et donc bah, tu gardes une partie pour te faire plaisir et je pense que c'est important aussi de se faire plaisir. Et 20% dans l'épargne, c'est ce que et c'est ce qui est capable de faire aujourd'hui la majorité des personnes. Donc comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, dans les 50% justement dans le, la catégorie besoin, on va retrouver les charges incompressibles comme le loyer, les impôts, le côté alimentaire les assurances, le transport, enfin voilà, tout ce que tu as besoin en fait théoriquement si tu veux pour vivre. Dans les envies, donc les catégories plaisir, ça va être tout ce qui va être sortie, loisirs, vacances, shopping, tu vois, aller au cinéma, euh, s'acheter une glace. Et typiquement, si euh, tu mets dans alimentation euh, ta, classe, euh, ta glace Hagen euh, de 1 kg, non, euh, tu as bien compris que ça, c'était clairement dans la catégorie plutôt euh, plaisir. Là, dans le côté besoin, c'est vraiment les charges incompressibles que tu as besoin pour vivre. Euh, ta glace ou euh, euh, des, ton paquet de chips ou euh, tes trucs... Euh, pour faire la fête avec tes copains le week-end ou, ou tes bières ou ce que tu veux. Voilà, c'est clairement pas dans le besoin, c'est plutôt dans la catégorie envie. Bon, je t'explique te, je pas tout ça, je pense que tu le sais si tu me suis maintenant depuis un certain temps. Et dans la catégorie épargne, bah, tu vas avoir à, fois, à la fois la partie épargne à proprement parler, donc l'épargne de précaution, et enfin la catégorie d'investissement. Donc, pour quelqu'un qui a un salaire de 2000 euros, dans la catégorie besoin, tu vas avoir typiquement 1000 euros à l'intérieur, 400 euros dans la catégorie épargne, et puis euh, 600 euros dans la catégorie envie. Pourquoi Donc, je pense que pour quelqu'un qui ne gère pas son budget, qui n'est pas capable de faire euh, tout ça, je pense que c'est un bon début et je pense que c'est important de le faire s'il faut le faire. Maintenant, si tu regardes cette chaîne YouTube, si tu me suis depuis un certain temps, euh, tu veux pas, je pense, avoir euh, les résultats de 95 ou 99% des gens. Ton objectif, je pense, c'est peut-être d'atteindre l'indépendance, la liberté financière ou d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et c'est vrai que si tu suis ce genre de modèle, les euh, 50, euh, 30, 20, oui, ça peut te permettre d'avoir des résultats peut-être sur du très long terme intéressants, mais tu vois, pour le cas d'une personne qui a 2000 euros à investir, enfin qui a 2000 euros de salaire et qui a que 400 euros d'épargne chaque mois, oui, c'est bien, oui, si tu peux le faire, c'est quelque chose à faire, mais pour moi, c'est pas suffisant, surtout si tu te vises des objectifs euh, qui sortent de l'ordinaire. Euh, typiquement, moi, j'ai eu des personnes que j'ai eu en coaching euh, qui voulaient atteindre la liberté financière en moins de 10 ans. Euh, et euh, qui avait euh, 300 euros à investir chaque mois et euh, qui investissait typiquement si tu veux dans les métaux précieux c'est pas possible tu te rends compte déjà que ton levier d'investissement il n'est pas bon euh, les métaux précieux c'est clairement pas là où tu vas avoir des résultats euh, intéressants et puis en plus de ça euh, c'est pas avec 200 ou 300 euros tous les mois que tu vas pouvoir atteindre ta liberté financière en moins de 10 ans euh, ça je laisse euh, je laisse ces conneries euh, être répétées par d'autres personnes qui connaissent strictement rien si tu veux un investissement sur YouTube il y en a suffisamment sur cette chaîne on est sérieux sur cette chaîne on essaye d'être pragmatique on essaie d'avoir une vision objective des, et des choix qui peuvent se porter à nous et je suis pas là pour te raconter les conneries donc après je pense que c'est important de euh, prendre du recul sur les informations qu'on peut retrouver sur internet et encore une fois je suis pas en train de critiquer ce modèle là ça fonctionne pour certaines personnes et si c'est très bien pour eux c'est très bien mais je pense que si tu regardes euh, le contenu que je te présente t'es pas là pour euh, faire comme la majorité des gens tu vois moi pour t'expliquer un petit peu mon parcours 
je m'étais fixé à l'époque d'atteindre la liberté financière en moins de 5 ans en partant de zéro. Euh, résultat, j'ai réussi à l'atteindre en moins de 4 ans en partant de zéro et ça ne s'est pas fait euh, comme ça clairement du jour au lendemain. Ça s'est fait euh, au détriment de, de beaucoup, beaucoup de, si tu veux, de sacrifices. Euh, j'ai vécu avec 600 euros par mois pendant euh, des années. Alors, je gagnais très bien ma vie avec mon job salarié. Euh, j'ai développé aussi plusieurs entreprises en parallèle de mon job salarié. Tout l'argent que j'avais, moi, je n'avais pas d'épargne, si tu veux, envie. Enfin, je n'avais pas de, de, le côté envie, euh, les 30% là, dans le côté plaisir. J'en avais pas. Moi, je vivais avec 600 euros par mois. Donc, j'avais euh, tout qui passait dans le loyer, la bouffe, l'électricité. Euh, bon, l'épargne plaisir, j'en avais pas. Et euh, tout le reste, c'était euh, investi automatiquement. À l'époque, c'était énormément dans le marché des crypto-monnaies. Et ça a très bien marché pour moi, à la fois pour la crypto, à la fois pour les entreprises que j'ai développées. Euh, voilà, donc euh, ça, ça a très bien marché pour moi. Et ça m'a permis énormément d'accélérer et finalement d'atteindre ma liberté financière en moins de 4 ans partant de zéro et le rythme de vie que j'ai eu pendant ces années là je suis persuadé que énormément de personnes n'auraient pas été capables de, de faire ça de le suivre et puis en plus de ça à l'époque faut savoir qu'il n'y a aucune garantie j'aurais très bien pu vivre pendant euh, euh, des années à 600 euros par mois et d'investir et puis finalement perdre mon capital comme ça a été le cas de beaucoup de personnes qui ont investi à cette époque euh, sur le marché crypto euh, voilà je m'étais énormément formé et j'ai fait les choses correctement ce qui m'a permis d'obtenir des résultats très intéressants et euh, les résultats que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt mais ce que je veux t'expliquer par là c'est que oui ces modèles euh, peuvent être intéressants et peuvent euh, expliquer les finances personnelles à des personnes qui n'ont pas forcément des objectifs démesurés et t'es pas obligé de fixer de fixer les mêmes objectifs que moi je m'étais fixé à l'époque hein. il y a aussi une certaine partie de chance là dedans et je l'ai et je évoqué à plusieurs reprises sur cette chaîne youtube mais je pense qu'à un moment donné il faut être pragmatique si tu vises l'indépendance ou la liberté financière par exemple en 5 ans en 10 ans euh, bah oui il va peut-être falloir que tu cravaches plus que la moyenne et peut-être que ce genre de modèle va pas te permettre d'obtenir ces résultats là euh, peut-être qu'il va falloir que tu réduises énormément ta, ton, ton, ta part plaisir, que tu augmentes au maximum ta part d'investissement et surtout que tu apprennes à gagner plus parce que euh, oui 2000 euros c'est bien, il y a des gens qui gagnent beaucoup moins d'argent et je pense que si tu veux accélérer, si tu veux obtenir des résultats euh, significatifs, il faut que tu apprennes à gagner plus d'argent parce que si tu gardes un niveau de vie qui est relativement faible, bas, euh, que tu apprends à diminuer tes charges, que tu apprends à avoir un rythme de vie qui est bas, augmenter ta capacité d'épargne et surtout ta capacité d'investissement et ta capacité à gagner de l'argent, bah, plus tu vas faire rentrer de l'argent dans la caisse, plus tu pourras être en mesure d'investir et plus vite tu pourras atteindre tes objectifs euh, personnels. C'est sûr que si tu te vises la, la liberté financière en moins de 10 ans, bah, ce n'est pas en investissant euh, 300 euros tous les mois euh, sur un ETF MSCI. World que tu, tu pourras le faire tu vois je suis pas là pour te raconter des conneries non plus il faut que tu apprennes à gagner plus d'argent et donc pour ça il y a plein de leviers différents qui peuvent te permettre de le faire ça peut être de développer des compétences transversales pour négocier ton salaire ça peut être peut-être éventuellement de changer de métier te former à autre chose euh, ou de développer une activité entrepreneuriale en parallèle de ton job salarié moi c'est ce que j'ai fait euh, en parallèle de mon job salarié bah, j'ai développé une activité entrepreneuriale notamment un business en ligne et c'est ce que je t'apprends notamment dans mon programme de formation qui s'appelle youtube Elite. Euh, je suis pas là à te dire de publier trois vidéos sur YouTube et tu vas gagner de l'argent, c'est utiliser le levier de YouTube pour lancer et développer une activité entrepreneuriale, lancer une véritable entreprise en utilisant le levier de YouTube. Et donc, bah, si c'est un sujet qui t'intéresse, tu auras le lien de la formation dans la description de la vidéo. Je te mets tous les liens qu'il faut pour aller plus loin avec moi si jamais ça t'intéresse. Mais voilà, je pense que c'était important de te refaire un état des lieux là-dessus. Il y a des choses qui ont fonctionné pour moi et ça serait très malhonnête de ta part, de ma part de te dire euh, « fais ça et c'est bon, tout va bien se passer ». Oui, si tu as un horizon d'investissement et que tu n'as pas des objectifs démesurés euh, et que tu dis bah, « moi, je veux atteindre ma retraite dans 40 ans », en, en investissant sur un ETF MSCI World, euh, en investissant 300 euros tous les mois, oui, pourquoi pas Et encore, ça peut être, ça peut être négociable, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais euh, qui aujourd'hui, euh, des personnes qui regardent mon contenu, a envie d'attendre 40 ans pour atteindre la dépendance ou la liberté financière euh, Tu n'as clairement pas besoin de moi pour ça. Et tout l'objectif de tout ce que je te présente sur cette chaîne, c'est justement pour t'aider à accélérer, pour t'aider à aller plus loin. Et euh, bah, chacun est, doit être en mesure de trouver son équilibre, de trouver ses objectifs. Il y a des choses qui ont très bien fonctionné pour moi, qui n'ont absolument pas marché pour d'autres. Et donc, je pense que pour toi, il faut que tu arrives à avoir un esprit critique et que tu sois pragmatique par rapport à, tes, à ces décisions-là. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Je te remets encore une fois les liens euh, donc, de mon programme YouTube Elite si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et utiliser le levier de YouTube pour investir, euh, enfin pour euh, lancer une activité entrepreneuriale. Tu as également aussi mon programme de formation qui s'appelle Investisseur Stratège pour t'aider à utiliser les différents leviers d'investissement, que ce soit le levier d'investissement en bourse, le crowdfunding, le crowdlending, les crypto-monnaies, les métaux précieux, enfin bref, tous les différents leviers pour te permettre d'accélérer ta liberté financière. 
il y a beaucoup de choses que tu apprendras à mon, à mon avis dessus. Et puis, bah, si tu veux en savoir un petit peu plus aussi sur mon parcours, sur ce que j'ai fait et comment toi, tu peux commencer à mettre en place les différentes étapes pour t'aider à accélérer ta liberté financière, je te mets pareil un autre programme de formation sur plusieurs jours que tu peux rejoindre dans la description de la vidéo. Tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt mmh.